Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Un camorrista latitante, ritenuto un boss del clan Mazzarella, è stato arrestato ieri in tarda serata sull'isola di Ischia, mentre si trovava a cena in un ristorante della zona collinare di Forio. Si tratta di Giuseppe Del Prete, 46 anni. L'uomo si trovava sull'isola da alcuni giorni ed era tenuto sotto controllo dagli agenti del locale commissariato di polizia, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno arrestato. Del prete, che deve scontare una pena detentiva di alcuni anni, è stato condotto poi nei locali del commissariato di via delle Terme. Poco dopo all'esterno è arrivato anche un gruppo di amici e parenti. Il boss è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale, dove dovrà scontare una pena di sei anni. È stato un agente del commissariato Decumani di Napoli, in vacanza a Ischia, a riconoscerlo nel ristorante. Il poliziotto si è poi subito attivato, consentendo in poco tempo di far scattare il blitz durante il quale l'elemento di spicco del clan Mazzarella è stato bloccato. Il retro dello scooter incastrato nel cofano dell'auto, accartocciato dopo lo scontro, il casco sull'asfalto. Immagini che danno l'idea del forte impatto avvenuto ieri all'altezza di Villa Cinzia in via Pomeo, a Napoli, nel quartiere Soccavo. Due giovani a bordo del due ruote, finito contro la macchina che proveniva in direzione opposta. Immediati soccorsi allertati dalle persone che si trovavano in strada al momento dello scontro tra i due veicoli. Ferito in maniera lieve con qualche scoriazione il conducente, che si vede nelle immagini mentre seduto su una sedia, viene aiutato dai passanti e dal personale sanitario del 118. Mentre è stato necessario trasportare d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli il passeggero dello scooter. A quanto si è appreso è in gravi condizioni e ora è in prognosi riservata con un ematoma alla testa. Tutti e due indossavano il casco. Gli agenti della Polizia Municipale fino a tardi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica. Secondo quanto appreso sul posto, lo scooter con a bordo il giovane ferito gravemente circolava nella corsia preferenziale quando ha impattato contro l'automobile. L'episodio ha scatenato sui social la reazione della cittadinanza. Non è la prima volta infatti che in via Pomeo si verifica un incidente a causa dei tanti motorini che sfrecciano nella corsia preferenziale. I residenti chiedono da tempo i dossi per costringere auto e moto a rallentare in prossimità di semafori e strisce pedonali. Resta alta l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Ischia nel contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con diversi accertamenti eseguiti sia nei comuni di Procida che Barano, sull'isola di Ischia. Sull'isola di Arturo, i carabinieri insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune dell'Asla Napoli Nord hanno denunciato il titolare di un'azienda agricola. L'uomo, un 66enne del posto, aveva realizzato in maniera abusiva un varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno su di un'area di 65 metri quadrati, tettoie in lamiere per una superficie di 150 metri quadrati circa e un locale deposito di circa 8 metri quadri. I militari hanno deciso di controllare inoltre un'altra sede della stessa società accertando la realizzazione abusiva di altre opere in una zona tra l'altro sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Il tutto è stato sequestrato. A Barano Dischia invece i carabinieri, in collaborazione con il personale dell'ufficio tecnico del comune, hanno denunciato una 49enne del posto, proprietaria di un terreno, dove in area sottoposta a vincolo paesaggistico era stata costruita abusivamente una struttura adibita a garage per una superficie di 35 metri quadri. Anche in questo caso sono scattati i sigilli. Più treni e prolungamento dell'orario nel fine settimana fino alle 2 di notte, wifi gratuito nelle stazioni e più erogatrici dove poter pagare anche con banco, matte e carte di credito. Sono questi i punti centrali del piano di esercizio dei trasporti del Comune di Napoli che partirà dal mese di settembre. Dopo le vacanze, insomma, il Comune spera che la città possa fare quel salto di qualità in avanti in un settore da sempre maglia nera. Da settembre quindi i napoletani il venerdì e il sabato potranno prendere metropolitana e funicolare fino alle 2. Il prolungamento però sarà limitato soltanto al weekend, ha sottolineato il sindaco Manfredi. Il motivo infatti è facile da intuire, costa troppo il servizio. Questo per noi è molto importante perché significa alleggerire soprattutto il traffico durante il fine settimana e rappresenta un grande esperimento perché chiaramente il, la nostra volontà è quella di investire sempre di più su un trasporto pubblico che consenta 
per i napoletani e poi ci auguriamo anche in futuro per tutta l'area metropolitana di non utilizzare l'automobile. Questo è un intervento che costa molto chiaramente, quindi anche perché il picco di richiesta è uno che noi l'abbiamo nel fine settimana, poi ovviamente se riusciremo ad avere, se vediamo che la cosa è successa, avremo mai... Era stato annunciato agli inizi di marzo in pompa magna con tanto di avviso pubblico sul sito del Comune di Napoli, il restyling di Piazza Vittoria. Si trattò invece del parziale rifacimento di una piccola parte di piazza, quella riferita ai giardini situati di fronte il lungomare. Oggi, a distanza di pochi mesi, quegli stessi giardini sono stati nuovamente transennati e inibiti alla cittadinanza. Si tratta di lavori di posa di cavi elettrici, molto probabilmente per un nuovo impianto di illuminazione a basso impatto ambientale. La domanda che tutti si pongono è perché questi interventi non sono stati fatti prima. Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione Trasporti, sottolinea. Questa è la dimostrazione che eh, spesso eh, in questa città, ma soprattutto in questa amministrazione, la testa non sa quello che fa la coda. Quando sono stati fatti i lavori di riqualificazione di questi giardini, eh, che sono piccola cosa, ma che comunque vanno fatti perché rendono diciamo, un po' più vivibile l'area, Qualcuno ha dimenticato che in quella parte, di, diciamo, in quella porzione di piazza andavano fatti i lavori di riqualificazione del, degli impianti di illuminazione. Purtroppo anche questa è una brutta parentesi, si dessero una mossa e risistemassero tutto come, come era fino a qualche giorno fa. Intanto sul fronte buone notizie l'installazione in città delle nuove fermate per gli autobus. In questi giorni sono state rimosse le vecchie sedute e paline che faranno posto ai nuovi e più accoglienti punti di attesa per cittadini e turisti. Queste nuove pensinieri, nuova generazione, almeno così le definiscono, hanno la, la, hanno alcuni, offrono alcuni servizi, a parte le sedute, eh, ma anche la, 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 la possibilità di poter ricaricare il telefonino con i cavi USB. Diciamo, hanno una concezione un po' più innovativa e offrono qualche servizio in più. Stiamo parlando di pensiline che servono per diciamo, garantire un'attesa decente, eh, invece di stare sotto al sole o sotto la pioggia in attesa che arrivi un autobus. In questa città già quello è un sacrificio, però anche su questo dovremmo migliorare. Era questa l'ultima notizia del nostro video giornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.